。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？你心里面有没有别的男人？没有。真的。来啦！啊，舅妈。哦，回来了。啊。哟，雪儿回来了。舅舅，看你，星期天还上班，太辛苦了。不辛苦，姐姐，你回来了，给我带什么好东西了？你看见，这么没礼貌，穿睡衣就出来了。哎呀，这有什么啦？又没有外人，都是自己家里人。是谁？舅妈，哎，我刚发了工资。这些你拿着。哎呦，你还给我钱啊？哎呀，有这么多啊！小雪啊，你看，自从你爸爸妈妈走了以后，你舅舅把你领到我们家里来，本来是应该好好照顾你的，可能是家里你住着也不舒服，还让你搬出去住。又说这样的话，雪儿上大学，不住学校住哪儿？那大学毕业了呢，总该回来住了吧？这不又搬到什么朋友那儿去了吗？反正啊，舅妈就觉得没有照顾好你，收你这钱啊，我觉得心里有愧。哎呀，行了行了，少说两句好、啊。舅舅，我帮你做饭吧。哎，雪儿。妈，你怎么老给姐姐脸色看呀？我什么时候给她脸色看了？我疼的还来不及呢。雪儿，你舅妈就这么个人，她的话别往心里去啊。没事。其实啊，你舅妈是不知道和你怎么相处。当年你爹妈去世的时候，我们把你接到这个家里来，整整半年时间，你是一句话都没说，整天坐在那阳台边上。那个时候啊，你舅妈都慌了。舅妈一直都对我很好，我没事的。对了，舅舅，我想问你件事。说，什么事儿？我爸生前是不是得罪了什么人？你爸这么好的人，怎么可能得罪人呢？也是，我爸是天下第一好人，舅舅，你是第二个。你怎么突然问这个？呃，没什么，突然想到一个疯子，有感而发吧。舅舅，今晚还有客人吗？没有啊。你是哪位啊？同学，你找我姐姐啊？啊，雪儿啊，呃，这位莫先生说，他是你的朋友，是你男朋友吗？好帅啊！你坏死了，叫男朋友都不告诉我。这位一定是雪儿的舅舅了。是，您好，我叫莫少谦，真的不好意思，我不请辞来了。哎，你好，你好，帅帅，倒茶。嗯。啊，莫先生，请坐。雪儿啊，你请男朋友到家里来，也不提前跟我们说一声，好让我们有个准备呀。舅妈，我……哎呀，好了好了，去吧。瞧我这记性，本来今天晚上他有生意上的朋友要应酬，我答应了陪他去吃饭的，可我又答应了舅舅回家吃饭，是我不好。你就原谅我，不要生我的气，好不好？我怎么舍得生你的气啊
，那不如我们现在就走吧，现在去陪你的朋友还来得及啊。哎，雪儿啊，你忘了今天是你父母的继承哎。再说了，你男朋友第一次到家里来，怎么样？大家也应该坐在一起吃吃饭、喝喝茶呀。嗨，死者遗遗，也就是找个借口大家吃个饭的事儿。我说。生意场上啊，最要紧的就是守信，失约了可不好啊。那既然这样，我们先走了。哎，好好好。那，那你们慢走啊。啊。哦，差点忘了。舅妈，第一次见面，这是我的见面礼，不成敬意。哇，好大好闪哦。啊，啊不不，这这。这太贵重了，我不能收，不能收啊！如果舅妈不肯收下的话，我怕同学会更难受的，是不是？舅妈，那你就收下吧。这样你收你就收着呗，别小家子气了。哎，那我就恭敬不如从命了。哎呀，真是。让您破费了，谢谢，谢谢啊！不用客气。为什么要这么做？我饿了，要吃饭。你再敢问一句。我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎，你，老马，开车。好还记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。我就是怕你会忘记。所以今天特意带你过来，跟你吃个饭，提醒你一下。你放开我！放开我！放开我！放开！老妈，老妈，我求求你，你开车！你你,你开车呀、啊！你放开我！放开我！爹我！放开！老马，开车。好。啊，莫先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。我有点不舒服，今天请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧。
两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点，我是白疼你的。我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是。你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话。那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走。否则，这一辈子我都不会放过你。就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？告诉我，你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？啊！回去睡觉。可爱，你踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失。很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这。